നമസ്തേ ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ന്യൂറോ സർജൻ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എ മാർത്താണ്ഡപിള്ളയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി നാടി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കും ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർ മറുപടി നൽകും ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ജീവനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ആ പട്ടികയിൽ പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാടി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണല്ലോ കാരണം തലച്ചോറിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം ഭാരവേ വരുന്നുള്ളൂ തലച്ചോറിന് പക്ഷേ തലച്ചോറിൽ എത്തുന്ന ഓക്സിജനും അവിടെ എത്തുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം വരെ അവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തലച്ചോറ് എത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ശരീരത്തിന് മറ്റുള്ള ഏത് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ജന്മനാലയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും അതും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം അംഗവൈകല്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ച കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ വളർ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ബാധിക്കാം പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അണുബാധകൾ അതും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം എല്ലാം തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായിട്ട് തന്നെയാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴകളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മുഴകളാണെങ്കിലും അതും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രക്തധമനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ രക്തധമനികൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാം പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും തളർന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള രക്തസഞ്ചാരക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള അവശതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഈ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലും പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തോത് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതശൈലിയാണോ അതോ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പക്ഷാഘാതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രക്തധമനിയുടെ അടപ്പ് കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തധമനി പൊട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരിൽ തന്നെ ഈ രോഗം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗം അമിതവണ്ണം കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെയും പല കാരണ കാരണങ്ങളുണ്ട് അണുബാധ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ടി ബി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അത് തലച്ചോറിന് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും രക്തധമിനിയെ ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അടപ്പ് വന്നിട്ട് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്ന കൊളാജൻ ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ സന്ധി വീക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അത് തന്നെ രക്തധമനികളെ ബാധിച്ചിട്ട് അത് കുറേ കൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിൽ തന്നെ അത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ രക്തധമനിയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാർ നമ്മൾ വളരെയേറെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ആയാലും ബി പി ആയാലും ഒക്കെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാരണം നേരത്തെ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വ്യായാമം തന്നെയാണ് ഈ മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ നാടീ സംബന്ധമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാനസികമായ വ്യായാമങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അലേർട്ടായിരിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്
അതുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രക്തസഞ്ചാരം കൂടുന്നു അവിടെ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കൂടുന്നു അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ തലച്ചോറിന് ഒരു ഉച്ഛേദനമായിട്ട് തന്നെ വ്യായാമം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ നമ്മൾ വായിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അവിടെ പ്രവർ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട് തലച്ചോറിനെ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ എത്രത്തോളം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാനസികമായി പ്രായം കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ചെറുപ്പം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഈ വായനയ്ക്കും അതുപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വർക്കിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു മാനസികമായി അത് അത് ഈ ഓർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറവി രോഗങ്ങളൊക്കെ അത്രയും വൈകിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നിരവധി റോഡപകടങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ റോഡപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ റോഡപ അപകടങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ തലച്ചോറിന് ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ചിലപ്പോൾ കേരളമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പഞ്ചാബായിരിക്കും അല്ലെ മഹാരാഷ്ട്ര ആയിരിക്കും എന്നാലും എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം ശരാശരി ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം റോഡപകടങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റോഡപകടങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നുണ്ട് ശോഭന കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ശോഭന ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റാണ് എനിക്ക് ഇടത്ത് കാലിന് കുറച്ച് ദിവസമായി നല്ല ഭയങ്കര വേദന വെരിക്കോസിന്റെ അസുഖമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സാറേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഈ സമയത്ത് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാല് വേദനയുടെ കൂടെ നടുവേദനയുണ്ടോ ഇല്ല നടുവേദന ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന വേദന കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കാലത്തെ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മഴയായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ബാൻഡേജ് കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ രാത്രിയും പകലും എല്ലാം എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വേരിക്കോസ് വേദനയുടെ അസുഖം ഉണ്ട് അല്ലെ കാലില് ഞരമ്പുകളൊക്കെ പിടച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ നിറവ്യത്യാസമോ നീരോ വല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ നരവ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചത് പോലെ ഉണ്ട് വേറെ നീക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കാല് വേദന പല പല രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നടുവിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പ്രൊളാപ്സ് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നടുവിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞരമ്പിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ആ കാലിലേക്ക് വേദന വ്യാപിക്കാം അതുപോലുള്ള വേദന നമ്മൾ കുനിയോ നൂരിയോ ചെരിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേദന കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാരം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വേദന കൂടാം പിന്നെ അത് കൂടാതെ കാലിലുള്ള രക്തധമനി തന്നെ അടയാനുള്ള അതും മിക്കവാറും ആണുങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പുക വലിക്കുന്ന ആണുങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അമിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ കാലിലുള്ള രക്തധമനി അടഞ്ഞിട്ട് ആ വേദന സാധാരണ നമ്മൾ കുറെ ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ കാലിനൊരു കഴപ്പ് പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് കടുത്ത വേദനയിലേക്ക് മാറും പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വേദന മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വേരിക്കോസ് വെയിൻ അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിന് നിറവ്യത്യാസവും നീരുമൊക്കെ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർ തന്നെ കാലിൽ വേദന വരാം പക്ഷേ സാധാരണ അത് രണ്ട് കാലിനെയും ആണ് ബാധിക്കുന്നത് കാലിൻ്റെ ഞരമ്പുകളിലുള്ള രക്തധമനി അടഞ്ഞിട്ട് അതെപ്പോഴും ഒരു പുകച്ചിൽ പോലെ നീറ്റിൽ പോലെയുള്ള അസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദന ഈ ഡയബറ്റീസൊക്കെ ഉള്ള പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കുറേ നാൾ പ്രമേ
അപ്പോൾ മരുന്നിലൊന്നും ആശ്വാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നട്ടലിൻ്റെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഉൾപ്പെടെ കാലിൽ രക്തധമനിയിൽ രക്തസഞ്ചാരമുണ്ടോ അടപ്പുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ വെയിൻസിൻ്റെ വീനസ് ഡോപ്ലർ എന്നുള്ള പരിശോധനയും ഞരമ്പുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇ എം ജി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഷുഗറും കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഷുഗറുണ്ടോ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിത് പക്ഷേ ഏതാണെന്ന് തരം തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് മാത്രം തക്കതായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിൽ മിക്കവാറും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഏതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഓർത്തോ പെഡിയേഷനും മറ്റൊക്കെ കാണാം എല്ലിൻ്റെ വിദഗ്ധനം വേണേൽ കാണാം പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫിസീഷ്യനെ തന്നെ ആദ്യം കാണാം പിന്നെ അവർ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ പിന്നീട് കാണാം നന്ദി ശ്രീമതി ശോഭന വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന കേരളം ഇപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അപകടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം കാരണം വളരെയേറെ വാഹനങ്ങൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ കാറുകളുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത അത് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ ആണ് പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാറില്ല പിന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ അപകട സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പല കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ നോക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം തലച്ചോറിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളിനേക്കാളും പുറകിലിരിക്കുന്ന ആളിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്ക് പരു പരുക്ക് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് തലയ്ക്ക് ഈ ഇതുപോലെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പരുക്ക് പറ്റുന്ന വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകിച്ചും മരിക്കുന്നവരുടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഹരി അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രവണതയും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുമാത്രമല്ല ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തലയ്ക്ക് പഴുക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അതിൽ നിന്നും എത്ര വേഗം സുഖം അസുഖം മാറി സുഖത്തിൽ സുഖത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ വേഗതയിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ അത് സാധാരണ കാണാറില്ല കാരണം ലഹരി കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറെ കോശങ്ങളുടെ നഷ്ടം കൊണ്ടും ആ ലഹരി തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചത് കൊണ്ടും ഒക്കെ അവരെ റിക്കവറി തന്നെ വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള റിക്കവറിയെ കുറിച്ച് ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ റിക്കവറിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകളും ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടി ഈ മറവി രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമേറുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറും ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ശരീരത്തെ പല അവയവങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തലച്ചോറിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ
പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഒരു കോശം തന്നെ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം വേറൊരു കോശമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും വളരെയേറെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് തലച്ചോറ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും തിരിച്ച് അതേ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിക്കവറി സാധാരണ വളരെ വൈകി വൈകി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു കാര്യക്ഷമത വളരെ കുറയുന്നു അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുന്നു പിന്നെ ലഹരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപസ്മാര രോഗങ്ങളും ഇത് തന്നെ കൊണ്ടുള്ള വേണ്ട വിധത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ശരീരത്തിൽ എത്തും എത്താത്തത് കൊണ്ടുള്ള തലച്ചോറിനെ അത് വേറെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലഹരി തീർച്ചയായിട്ടും തലച്ചോറിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അപകട സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നന്നായി വരാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ മറ്റൊരു അസുഖം ഈ തലവേദനയാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് മൈഗ്രെയിൻ ആയാലും ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായാലും ശരി ടെൻഷൻ ഹെഡേക്സ് ഈ ബി പി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തലവേദന കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഏതൊക്കെ തലവേദനകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ തലച്ചോറുമായി തലച്ചോറിൻ്റെ അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ഈ തലവേദന ലക്ഷണങ്ങളായി വരുന്നത് തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഇവനൊരു തലവേദന ആണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ചെറിയ കാര്യത്തിനും വലിയ കാര്യത്തിനും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണം തന്നെയാണ് തലവേദന തലവേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും തന്നെ കാണുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യം തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ട് കാണും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം തലച്ചോറ് നമ്മൾ തൊടുകയാണ് അതിനകത്ത് ശ്വസക്രിയ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരെ മറിച്ച് തലച്ചോറിന് ചുറ്റുമുള്ള ആവരണം ചെയ്യുന്ന പാട തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്ന രക്തദമ്പനികൾ ഇതുപോലുള്ളതിലാണ് ഈ വേദന നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ തലവേദന അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പല പല കാരണങ്ങളാകാം ഡോക്ടർ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തലവേദനയുടെ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ചില മുഴകൾ ഉണ്ടാവാം ആ മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ അസുഖം പൂർണ്ണമായും ഭേദമാകാം പക്ഷേ തലവേദന ചിലരിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിതാവസാനം വരെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ മുഴകൾ വരുന്നത് തലവേദനയുടെ ഒരു ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയാണോ വരുന്നത് തല നമ്മൾ പലപ്പോഴും തലവേദന വരുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ മുഴയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയവും പേടിയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുഴയുടെ ഒരു സോറി മുഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് തല തലവേദന വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ പക്ഷേ ആ തലവേദനയുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഒരു രോഗിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രാവിലെയാണോ വൈകിട്ടാണോ അതല്ല തലവേദന കൂടിയിട്ട് ശർദ്ദിലുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ശർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കുറയുന്നുണ്ടോ ഈ തലവേദന കൂടിക്കൂടിയാണോ വരുന്നത് അതല്ല ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള പരിശോധിക്കേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഒരു മുഴ കൊണ്ടുള്ള തലവേദന സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിരാവിലെ കടുത്ത തലവേദനയോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി ഉണരുന്നു ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന കുറയുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഇടവേളയ